நாங்க பங்காளிகள் நீ உங்களுக்கு இப்ப தான் தெரியும் ஊர் ஊரா போனீங்கன்னா அண்ணா திமுக கொடி ஒரு வீட்டுல எப்படி பறந்துகிட்டு இருக்கோம் திமுக கொடி இப்படி பறந்துட்டு இருக்கோம் அண்ணா அண்ணா திமுக இருப்பா தம்பி திமுக அப்ப அண்ணா திமுக திமுக எதிர்ப்பு போலின்றாங்க அவர் <laughs> 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 அவரு <laughs> 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 மருத்துவர் <laughs> 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 திமுக எதிர்ப்பாளர் திரு கிஷோர் கேசாமி வணக்கம் பாஜக பாஜக ஆதரவு சில ஊடகங்கள் சொல்றதுனா இவங்க பங்காளி உறவு நடந்துட்டு திமுக திமுக பங்காளி பாசத்துல எல்லாமே பார்ட்னர்ஷிப்ல எல்லாம் விஜயகாந்த் ஒரு படம் வரும் என்ன படம் வந்து நான் சொல்றேன் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து இறந்து போயிட்டு இது பண்ணுவாங்களே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு ரமணா ரமணா படத்துல இந்த கான்ஸ்டபிள் ஒண்ணு சொல்லுவோம் தெரியுமா யோகி யோகி சேத்துன்னு நினைக்கிறேன் அவர்தான் அந்த யோகி சேத்துவா அவர்தான் அந்த கான்ஸ்டபிள் அவர் என்ன சொல்லுவார் இதையே இப்பதான் கண்டுபிடிக்கிறீங்களா அப்படின்ட்டு நாங்க பங்காளிகள் நீ உங்களுக்கு இப்ப தான் தெரியுமா ஊர் ஊரா போனீங்கன்னா அண்ணா திமுக கொடி ஒரு வீட்டுல எப்படி பறந்துகிட்டு இருக்கோம் திமுக கொடி இப்படி பறந்துட்டு இருக்கோம் அண்ணா அண்ணா திமுக இருப்பா தம்பி திமுக அப்ப அப்ப அண்ணா திமுக திமுக எதிர்ப்பு போலின்றாங்க யார் சொன்னது இது இப்ப பாஜக எப்படி போலியா இருக்க முடியும் திமுக ஏங்க திமுக ல இருந்து வெளியில வந்ததுதான் அண்ணா திமுக சரியா திமுக ல இருந்து ஏன் அண்ணா திமுக வெளியில வந்தது இல்ல இப்ப அவர் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பெசிபிகா சொன்னாங்க நீங்க ஹிஸ்டரியில இப்போ எக்ஸாம்பிளா சொல்றாங்க இப்போ சேப்பாக்கம் தொகுதி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த வீடியோ அந்த சினாரி வருது சேப்பாக்கத்தில் வந்து குஷ்பு நின்று இருக்கலாம் இல்லை இடையில ஏறி இருக்க வச்சுக்கலாம் எங்கள் சம்மந்தமே பாமக சீட்டு கொடுத்து உதயநிதியை ஒரு ஃப்ரீ ரன் கொடுக்குறாங்க இதை எடப்பா எடப்பாடி பழனிசாமி ஸ்டாலினுக்கும் அண்டர் கவுண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் வீடியோ இருக்கு ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து ஆட்சிக்கு வந்து அதிமுக அமைச்சர் எல்லாமே ஒருத்தர் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நாள் எடுப்போம் ஒரு ஒரு இஷ்யூவாக எடுப்போம் சேப்பாக்கத்தில் நான் நிற்க மாட்டேன்னு சொன்னது குஷ்பு உதயநிதியை ஏற்றி நான் நிற்க மாட்டேன்னு சொன்னது குஷ்பு அப்படி நிற்க மாட்டேன்னு சொல்லி மூணே மாதத்தில் குஷ்புவோடைய ஹஸ்பண்டு சுந்தர் சுந்தர் சி உடைய படத்துக்கு ஃபண்டு ஃபண்டு பண்ணது ரெட் ஜாயிண்ட் இப்போ சொல்லுங்கள் யார் காரணம் சரி ஓகே குஷ்பு நான் நிற்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒருத்தங்க சொல்லும் பொழுது நீ நின்று தான் அவனை நம்ம நீங்கள் ரெட்டையில் எடுத்து வேண்டியதுண்ணே புரியல ரெட்டையில் எடுத்து வேண்டியதுண்ணே கடைசி நிமிஷம் நான் நிற்க மாட்டேன்னு சொன்னா சார் அது சீட்டு எதுக்கு சார் பாமக கொடுக்குறீங்க ஒன்றும் இல்லை ஆமாங்க பாமக கேட்குறாங்க எங்களுக்கு வேணும்னு நான் நான் என்ன கேட்குறேன்னா நீங்கள் தான் சேப்பாக்கம் வேணும்னு கேட்டீங்க உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு சேப்பாக்கத்தை சேப்பாக்கத்தில் அவங்க வந்து உதயநிதி நிறுத்துறாங்க லாஸ்ட் மினிட்டில் நீங்கள் வந்து நான் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னாக்கா நான் எல்லா இடத்துலையும் ஆளுங்களை போட்டேன் ம் குஷ்பு நிற்க முடியாது எனக்கு வேறு தொகுதி தாங்கன்றாங்க அப்போ அங்கே அவங்களுக்கு தௌசண்ட் லைட்ஸை கொடுத்துட்டு தௌசண்ட் லைட்ஸில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட ஆதி ராஜாராம் அவர்களை நான் வந்து இதுக்கு மாத்துறேன் இங்க குளத்தூருக்கு மாத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வேற வழி இல்லாம நான் பாமக கொடுக்க வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுறேன் கேள்வி என்னன்னா இல்ல இப்ப ஒரு சிம்பிள் இது நீங்க வந்து அதே பாமகவுக்கு வந்து ஒண்ணும் இல்லைங்க திருக்கோயிலுக்கு பாஜக திருக்கோயில் அமைப்பு இல்ல பாமக இருக்கு நீங்க கண்டஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா பொன்முடி டைட்டா இருக்கும் நீங்க நீங்க வேற ஏதோ கேண்டிடேட் போட்டுக்கோங்க இல்ல நாங்க கண்டஸ்ட் பண்ண பண்ற பண்ண சீட் ஏதோ ஒரு கஷ்டமா இருக்கு சீட் உங்களுக்கு நான் ஒண்ணு சொல்லட்டமா செந்தில் பாலாஜி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல நடந்த அந்த தேர்தல் 
நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு திரும்பி நடந்தது என்ன தொகுதியில் ஜெயிச்சார் அரவக்குறிச்சி ஏன் அரவக்குறிச்சி விட்டு கருவூர் போனார் அவர் வந்து அவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு ஜெயிச்சது வந்து கரூர் தான் தாண்டி ஒரு இருபது பர்சன்ட் ஓட்டு இருபதுல இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு ஃபார் தேர் ஃபார் இட்ஸ் தேர் ஃபார் எவ்ரிபடி இதுல எவ்வளவு பாஜக வந்து இருக்க போகுது எவ்வளவு நாம் தமிழ் இருக்க போகுதுன்றது அவங்க தேர்தல் வரும்போது தான் நம்ம கணிக்க முடியும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லக்கூடியது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் பிஜேபியோட ஓட்டு இருக்குன்னா நான் சொல்றது லாஸ்ட் எலெக்ஷனுடைய பேசிஸ் எடுக்கிறேன் உள்ளாட்சி தான் எடுக்க மாட்டேன் அது வந்து ஒரு டுபாக் ஒரு கதை உள்ளாட்சி தேர்தலில் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனே இது வரைக்கும் எந்த ரிசல்ட்டும் கொடுக்கல ஸோ ஐ வில் நாட் டேக் இட் அஸ் இது நீயும் நாற்பத்தி மூணு பர்சன்ட் இடங்களில் தான் நீ வந்து ஆளுங்களே போட்டேன் அதுவும் வந்து அங்கே இன்ஃப்ளூன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆளுங்களே வெளியில் இருந்து கட்சிக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஆளுங்களை கூட நீ எடுத்து போட்டேன் ஸோ நான் அதை நான் வந்து எந்த கட்சிக்குமே நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஸோ அதில் லிமிட் அச்சை சட்டமன்ற தேர்தல் எடுத்தீங்கனாக்கா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் பிஜேபி ஆஸ் பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எலெக்ஷன் நவ் தேட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் இட் அஸ் அ பெஞ்ச் மார்க் அப்படின்னாக்க பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் BJP can be, it can be taken to 6% or say about 100% jump. Mm. 100% jump na 6 to 7%. Mm. It is the best performance. It is like saying Rahul Gandhi will win 150 seats. Where can you win 150 seats? If you win 50 seats, it is a good performance. If you win 100 seats, it is a good performance. ஒரு <laughs> 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 தெரியாது <laughs> 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 Mm. So yeah, even if I am going to take it as a plus for you, because you have a Prime Minister candidate mm. for whom there could be a certain amount of votes. Mm. Modi ki no one will vote. That is not all. We can't vote. If Rahul Gandhi is 25% of the vote, we can vote for Modi ki no one will vote. Tamil Nadu is not a state. In mm. the state, la, varam, it could be a pretty reverse. In mm. Tamil Nadu, it is like this. Anti-Modi is strong. Okay. Now, what I am saying is that the performance of the Anna Thimukha is 19% in the last election. Le. நினைக்கிறீங்க <laughs> DMK with the alliance intact and the alliance should cross 45%. 45. So, 45 plus 23, how much is it? It's close to 70. 45 plus 23 is around 68%. 68%. 68%. What do you think about Nam Tamil? Nam Tamil is a grey area. Tell me. Because, Tell me. because uh, I feel that uh, BJP's growth might affect Nam Tamil. Tell me. Tell me sir. Nam Tamil, if they retain 7%, it's an achievement. 7%. So, 68 plus 7 is sir. 77. 77. So, are you trying to tell me that 23% BJP is going to do? That's why Pama Ka, Pama Ka. If you have a leader, you have a leader. If you have a 
நீங்க நான் இப்போ நீங்க இந்த பிஜேபியோட பர்சன்டேஜ் என்ன ரெண்டு த்ரீல எவ்வளவு இருக்கும் பர்சன்டேஜ் பிஜேபியோட சொல்லுங்க பாமகவும் பிஜேபி பாமக தேமுதிக ட்வெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் வரும்ன்றீங்களா பிஜேபி பாமக பிளஸ் டிடிவி ஓபிஎஸ் அந்த செக்ஷன் சரிங்க ட்வெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் வரும் வாய்ப்பு தென் நோ பாயிண்ட் டாக்கிங் அபவுட் சிஃபாலஜி வித் யூ இட் இஸ் நாட் ஹவ் இட் வர்க்ஸ் டிடிவியோட பர்சன்டேஜ் ஆ ஓட் என்னங்க 3 3% 3% பாஜக வந்து 6% வரதே பெரிய விஷயம் சொல்றேன் நான் 1% டிடிவி உங்களுக்கு 6% வந்துருவாரா ஓட்ட ஓட் ஓபிஎஸ் 3% ஓட்டு வாங்குவாரா மோடி <laughs> 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 Modi perhaps Prime Minister Avalon or Overlaps with BJP Okay, over the, over the strength of the opinion, over 15% of the population want Modi SPM in Tamil Nadu And the 15% of the majority of the BJP Sir, why are you going to divide the percentage of the percentage of the percentage? No, that is a challenge, that is not an anomaly of the individual capacity of the alliance of the alliance That's right Who is going to talk with the anomaly? வாய்ப்பு <laughs> 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 பாமக <laughs> 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 It, that mm. alliance should have won anywhere between 27 to 28%. Mm. Why he could not do it? Was because PMK vote did not translate to DMDK. DMDK vote did not translate to PMK in many parts. Mm. So, yeah. So, in the Madhuri Anna Prachani Galu, you know, don't just go by arithmetic. Go by chemistry also. All the time, arithmetic just doesn't work. So, okay. Now, okay. Now, and the alliance should be formulated, it's fine. To be close up. இப்போ வந்து நீங்க சொல்றீங்க 32% இஸ் அவுட் சைடு டிஎம்கே டிஎம்கே ஓகே அக்கார்டிங் டு யூ நா நீ சி वी आर பெகிங் இட் அட் 23% ஏடிஎம்கே அட் 23% वी आर பெகிங் இட் ஃபார் யுவர் கன்வீனியன்ஸ் ஓகே நா தட் ஐ அம் அக்ரீ ஓ நா ஓகே இப்போ நான் சொல்றேன் இப்போ बीजेपी ஓ சோ ஆன் சோ நீங்க 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 6% சொல்றீங்க ஓகே தே நா சொல்றது பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் 6% இருக்கு ஓகே அவங்க வந்து அதுக்கு மேலே நா வென் ஐ அம் கன்சிடரிங் ஏடிஎம்கே I took the minimum performance. Okay. Uh, minimum performance of ADMK. Uh, best performance of ADMK is anytime I will see 30%. Okay. So, yeah, I, I apo, straight away, it all goes for a toss. The entire okay. I, uh, calculation goes for a toss. I am not saying that. It is very simple. One of the Prime Minister is waiting for you. Anna Adhi Mukha is not here. One of the Prime Minister is waiting for you. You are in the alliance form. Why you are not able to form? No. இவருடைய இன்னபிஷியன்சி தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் 
because it is not inefficiency it is lack of stature lack of stature kuda solla maten practically paakumbodhu they all realize that it is set up adu yena rendu varshathula satta mandra theerthil irukku okay po indha line like bodhu okay neenga solra maari bjp na vandu idhila vandu arunamalai ki vandu idhai ela set pannadhukku avarala mudiyala enna na solala avaru enna vechita vandha enna pandraaru அவர் கட்சி ஆர்கனை நீங்க என்னதான் அவர் சவுண்டு கொடுத்தாலும் கட்சி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கணும் இல்ல அதை பார்த்தானே அலையன்ஸ் பார்ட்னர் வருவான் நீ வந்து எல்லா இடத்துல நீ வந்து ஒரு ஒரு புத்தி நிக்க போற நான் என்கிட்ட நூறு ஓட்டு இருக்கு உங்ககிட்ட ஒரு பத்து ஓட்டு இருக்கு இன்னும் கண்ட ஒரு பத்து ஓட்டு இருக்கு இன்னும் கண்ட ஒரு இருபது ஓட்டு இருக்குன்னா தான் நான் எல்லாரும் சேரலாம்னு சொல்லுவேன் நீ ஏன் ஒரு ஒத்த ஓட்டு என்கிட்ட நூறு ஓட்டு ஓங்கிட்ட ஒரு ஓட்டு தான் சேர போதுன்னா நான் ஏன் உங்ககூட சேரணும் சரி ஓகே இப்போ நீங்க என்னதான் சவுண்ட் கொடுத்து நீங்க என்னதான் பெரிய ஆளுன்னு காமிச்சுக்கிட்டாலும் என்ன அதுல ஆர்கனைசேஷன் மொத்த ஓட்டு தானே ஓகே இப்போ இப்போ நீங்க லார்ஜ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இப்போ நீங்க பிஜேபி என்ன பத்தி சிக்ஸ் பர்சன்ட் வச்சுக்கோங்க இப்போ நாம் தமிழ் என்ன பத்தி சம் செவன் ஆர் எயிட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இவங்க இப்படி இருக்கும்போது விஜய் ஆல்சோ கம்மிங் நீங்க வந்து உங்களுக்கும் திமுகவுக்கும் நீங்க பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேப்பே அந்த டென் பர்சன்ட் இருக்கும்போது will be difficult in 2000 and i na or example solla ninga 2001 lae se 11 se a mistake which kalinger did is ninga complete bipolar ponanga timuka timuka da there are alternative forces in the election la illa but jayalalitha vandu 2006 out of 16 not she managed to get alternative forces ipo vandu nariya alternative forces vijay vara vaippu irukku ivunga seeman thaniya nikka bjp naanga ambitious thaniya nikkranga endra bodu 2026 la will not be a, Yeah, easy task. No, why should you, why do you think that uh, the people who vote for a national election will vote on the same grounds for assembly election? Then you have to vote for 6% vote, then you have to vote for 6% vote. I don't know. But, they, uh, but I, I don't think uh, DMK, the DMK could uh, retain whatever they retained in uh, either. But in uh, 2019, they retained in 2019. No, it was 7% drop. Why? Yeah. Because the ADMK put up a better fight. Why they put up a better fight? Why they put up a better fight? பாப்புலர்மெண்ட் <laughs> <laughs> செல்வாக்கை தெரிந்திருக்கின்ற நபராக இருந்தால் இன்னைக்கு வாக்களிக்கணும் விருப்பப்படுகிறீர்களா எல்லாருக்குமே ஒரு இஷ்யூஸ் இஷ்யூ கலெக்ஷன் தான் வரணும்னு நான் அதான் சொல்கிறேன் அப்போது உனக்கு வந்து ரொம்ப கிளியராக யூ நோ வெரி வெல் தட் ஆல் தட் யூ சி ஆஸ் யுவர் சப்போர்ட் டஸ் நாட் நெசசரிலி ட்ரான்ஸ்லேட் இன் டு ஓட்ஸ் விஜய்க்கு எல்லா கட்சியிலும் ரசிகர்கள் இருக்காங்க இந்த ரசிகர்கள் வந்து ரசிகர்களாகவே இருப்பார்களா இல்லை கட்சி தொண்டர்களாக மாறுவார்களா என்பதனே வருங்காலம் தான் முடிவு செய்யும் சரியா பட் நான் கேட்குறது கட்சி ஆரம்பிச்சு ஒன்னு கட்சி ஆரம்பிக்க கூடாது ஆரம்பிச்சா அந்த தேர்தல சந்திச்சு நான் கட்சி ஆரம்பிப்பேன் தேர்தலை சந்திக்க மாட்டேன் என் கட்சிக்காரன் யாருக்கு ஓட்டு போடணும்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் எல்லா யாருக்கு வேணுமே நீங்க ஓட்டு போடுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது இப்போ இவர் டைரக்ஷன் லெசன் தெரியவாகுது இல்ல அப்ப அதை பத்தி பேசி என்ன பிரது சரி ஓகே கிஷோர் இவ்வளவு நேரம் வந்து இவ்வளவு நேரம் உங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி வந்து எங்களுக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்து ரொம்ப நன்றி கி